মোহাম্মদপুরের বসিলায় ফুটপাথ থেকে বাসাবাড়ি নির্মাণ সবকিছুতেই দিতে হয় চাঁদা অশিক্ষিতে জানালে কিশোর গ্যাং লেলিয়ে দেয় গডফাদাররা আমাদের এখানে 50000 টাকা চাইছে তাই 50000 টাকা করতে দিই এই দিতে মানে দেখি আমার মারদের কাছে পোলাবেন পাঠাইছে টোটালটাই নিয়ন্ত্রণ করতেছি বাদল কিলার বাদল কাইল্লা সুমন চাঁদা টাকা না দেওয়া ছাড়া তো আমি এখানে ব্যবসা করতে পারবো না মানে ব্যবসা তো দূরে থাকা আমি এলাকা থাকাটাই মুশকিল হয়ে যাবে আমার सरकार बंधु राष्ट्र भारत बिुदे षड़ शुरू कर अभिजोग बायदुल कदर दिल्ली अधीनस्थ हार्लेश मुक्तिजुद्ध है मंत्य मेजर हाफिज किशोरगंजे मेघनए ट्रलार डुबिर घटन चार मरदेह उद्धार एखो निखोज पांच जन चलते उद्धार अभिजान बाल खेटे धक्काय दुर्घटना साढ़े तीन घंटा पुरान ढाकार जूतार कारखान आगुन नियंत्रण कर फायर सार्विस बुढ़ीगंगा का रक्षा मेरे ट्रांसिटी थे সব কারিগর তিন তলায় কয়েকজন কারিগর ঘুমাইছিল যখন ধোয়া দেখে তবে সবাই নিচে নেমে যায় সংকীর্ণ রাস্তার কারণে আমাদের গাড়িগুলো আসতে পারে না মেন রোডে গাড়ি রেখে অনেক দূরে সেখান থেকে আমাদের ডেলিভারি হুজের মাধ্যমে আমরা পানি নিয়ে আসছি রাশিয়ার মস্কোয় কনসার্টে বন্দুকধারীদের হামলায় কমপক্ষে ষাট জন নিহত দায় স্বীকার করেছে আইএস आगे ही सतर्क कर दोपुर देवाशीष रंजन सरकार एत शाम देखें एवे विस्तारित মহম্মদপুরে ফুটপাথ থেকেও কোটি কোটি টাকা চাঁদাবাজি হয় প্রতি মাসে কেউ যদি বাড়ি নির্মাণ করতে চান রেহাই মেলে না তার অপারগতা জানালে লেলিয়ে দেয়া হয় কিশোর গ্যাং এসব নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দিয়েও যথাযথ প্রতিকার মেলে না জানা গেছে মহম্মদপুরের অপরাধ জগৎ এখন নিয়ন্ত্রণ করে সন্ত্রাসী বাদল ও তার ভাই কাইলা সুমন আশিক মাহমুদের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত ছবি তুলেছেন আলমাস্তপু এই যুবকের নাম মামুন মোহাম্মদপুরের বসিলা রোডের ফুটপাথে সবজির দোকান দেওয়ার চেষ্টা করেন গত মাসে তার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে একটি চক্র চাঁদা না দিয়ে সবজি ভ্যান বসাতে গিয়ে মারধরের শিকার হন তিনি তার দাবি প্রতিকার চেয়ে অভিযোগ দিয়েছিলেন মোহাম্মদপুর থানায় উল্টো হয়েছেন হয়রানির শিকার আইনে আসতে গেছে আইনে গেছি ওই সব বলে কয়েছে ঠিক আছে যাও বলে দিয়েছি ওই লাইনের মোহাম্মদপুরের এই যুবক বসিলা মোড়ে ফলের ব্যবসা করতেন বাবার সাথে কিন্তু চাঁদার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় আর ব্যবসায়ী করছেন না চারশো টাকা মানে এই চাঁদার টাকা না দেওয়া ছাড়া তো আমি এখানে ব্যবসা করতে পারবো না মানে ব্যবসা তো দূরে থাকা আমি এলাকা থাকাটাই মুশকিল হয়ে যাবে আমার জন্য এই চাঁদাটা মূলত এখানে লাইনম্যান সালাম আছে তারপরে শিপন তারপরে জসিম এরা মূলত আর কি সবাই হচ্ছে কিলার বাদলের সরেজমিনে যাচাই করতে চাই আমরা কিভাবে ঘটছে এসব ঘটনা আমাদের অবস্থান বসিলা রোডে ক্যামেরায় ধরা পড়ল ফুটপাথের প্রতিটি দোকান থেকে চাঁদা তোলার দৃশ্য জানা গেছে সালামের নেতৃত্বে নুর ইসলাম ও আলী সহ কয়েকজন মিলে ফুটপাথের প্রতিটি দোকান থেকে আড়াইশো টাকা করে চাঁদা আদায় করে প্রতিদিন এসব বিষয় নিয়ে ভয়ে মুখ খুলতে চান না কেউ দোকান বসাতে চাই এমন পরিচয়ে কয়েকজনের সাথে আলাপে বেরিয়ে আসে রহস্য এনে দোকান বসলে লাইনে টাকা দিতে হয় প্রতিদিন কত যারা সকালে বসে 
তাহলে ইয়ে তো যদি স্থায়ীভাবে নিতে হয় তাহলে কয় টাকা লাগে জায়গা পাওয়া যায় না অনেক যোগাযোগ করতে হয় কাদের কাদের সাথে যোগাযোগ করতে কাদের সাথে লাইনম্যান লাইনম্যান আছে এই যে দুইজন আছে কত করে ভাই দুইজন আইতে তে এখন জি গেল না আমি জি গেল আবার আমার সঙ্গে পরিস্থিতি টের পেয়ে ইশারাই সবাইকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয় চাদাবাজরা জানা গেছে মোহাম্মদপুরে মাঠ পর্যায়ে চাঁদা তোলার কাজ করে নুর ইসলাম আলী সালাম জসিম সহ কয়েকজন আর অন্ধকারে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে বাদল ওরফে কিলার বাদল ও তার ভাই কাল্লা সুমন সাথে রয়েছে লাল্লু স্বপন গ্যারেজ সোহেল সহ কয়েকজন এখন টোটালটাই নিয়ন্ত্রণ করতেছি বাদল কিলার বাদল কাল্লা সুমন दायित्वप्राप्त स्थानीय नेतारा निजे आधिपत्य धरे रखते किशोर गैंग सदस्य दिन दिन बेपरा हम उठती बयसी আশিক মাহমুদ যমুনা নিউজ ঢাকা এদিকে কোথাও চাঁদাবাজি দেখলেই পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সড়ক মহাসড়ক সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হচ্ছে বলেও জানান তিনি চাঁদাবাজি যেখানেই আমরা দেখছি আমাদের পুলিশ সেখানেই অ্যাকশনে যাচ্ছে কারণ বাজারে যে জিনিসটা দেখেন বিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে সেটা পার্শ্ববর্তী মানে অল্প কত নিয়ে সেই জিনিসটা চল্লিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে চাঁদাবাজির যতখানি ইফেক্ট হয় তার চেয়ে বেশি বেশি ইফেক্ট হচ্ছে এই জায়গাটিতে অতিরিক্ত মুনাফার মানে চিন্তা ভাবনা করছে ভারত আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়নি তবে বিদেশিরা যখন নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছিল তখন ভারত পাশে ছিল বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বায়দুল কাদের সকালে দলের পক্ষ থেকে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি বলেন রাজনৈতিক কোনো ইস্যু না পেয়ে পাকিস্তানি কায়দায় ভারত বিরোধী ইস্যুকে সামনে এনেছে বিএনপি রমজান উপলক্ষে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন দলের সাধারণ সম্পাদক আলোচনা পর্বে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপির পার্থক্য তিনি বলেন বিএনপির ইফতার পার্টির বিপরীতে আওয়ামী লীগ ইফতার বিতরণ করে ক্ষমতা ছাড়া বিএনপি টিকে থাকতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি এখানে ইন্ডিয়া আমাদের নির্বাচিত করল কোথায় ইন্ডিয়া তারা আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেনি তারা আমাদের ভোট বাড়ানোর ভোট বাঞ্চালের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার সময় আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন ভারত বয়কট ইস্যুতে বিএনপি নেতারা যে একমত নন তা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত দু ধরনের কথা এই দলের এখন কোন নেতা নেতা মতের কোন মিল নেই হাফিজ বলে এক কথা মহিন খান বলে এক কথা রিজভি বলে আর এক কথা আবার সিঙ্গাপুর থেকে ফখরুল সাহেব বলেন আর এক কথা দ্রুতই সবজি সহ অন্যান্য পণ্যের দাম কমে আসবে বলে জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী পেঁয়াজ কোথায় দাম উঠে গেছে সে পেঁয়াজ এখন তিরিশ টাকার মধ্যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকার মধ্যে নেমে ভাস্কর ভাদুরি যমুনা নিউজ ঢাকা দিল্লির অধীনস্থ হওয়ার জন্য বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি দেশের জনগণ কোনো গোলামি মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ দুপুরে ডিআরইউতে মুক্তিযোদ্ধা দলের আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন বাংলাদেশকে নতজানু রাষ্ট্রে পরিণত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার জানান তারা সব সময় বিদেশি শক্তির দিকে তাকিয়ে থাকে জনগণের প্রতি সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা নেই মন্তব্য করে বিএনপির এই নেতা বলেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে বিএনপি জনগণের জন্য আন্দোলন করছে তাই দেশবাসীকে এই আন্দোলনে অংশ নেওয়া উচিত 
আমরা চেষ্টা করেছি দ্রব্য মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেকাংশে সফল হয়েছে আজকে জনগণ দিশে হারা রমজান মাসে ইফতারি করা তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়ছে অধিকাংশ মানুষের জন্য তরুণ মুক্তিযোদ্ধা জীবন বিপন্ন করে যুদ্ধ করেছে আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের লক্ষ্য তো অর্জিত হয়নি আবারও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা চকবাজারে তবে ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় এবার বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ঘিঞ্জি এই এলাকার বাসিন্দারা গত রাতে ইসলামাবাগে জুতার কারখানায় লাগা আগুন সাড়ে তিন ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে বুড়িগঙ্গার কাছে থাকায় আরও একটি ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা পায় এখানকার মানুষ চকবাজারের ইসলামবাগের এশিয়া রাবার কারখানায় হঠাৎ করেই আগুনের সূত্রপাত হয় রাত সাড়ে তিনটায় মুহূর্তের মাঝেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারতলার পুরো ভবনে ভবনটিতে ছিল অ্যাডহেসিভ জুতার সোল ও প্লাস্টিক দানার বস্তা প্লাস্টিকের আগুনে তীব্র ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে খবর পেয়ে দ্রুতই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস জানলা দিয়ে প্রথম অনেক ধোঁয়া বাড়িয়েছে দশ পনেরো মিনিট পর্যন্ত ধোঁয়াই বেরিয়েছে তারপরে জানলা দিয়ে আগুন বের হয়েছে এই পর্যন্ত আর এটাই ছাড়া আর কিছু বলতে পারতেছি না এটা একটা রাবার ইন্ডাস্ট্রি পঞ্চ জুতার ফ্যাক্টরি সেই ফ্যাক্টরিতে অনেক ধরনের ধাতব পদার্থ থাকে ওইখান থেকে হয়তো আগুন তার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এখানে অনেক দিন ধরে আগুন লাগে না তো এই এখানে হঠাৎ করে লেগে গেল গা এটা হলো অসচেতনার কারণে মরো করে আগুন গোলা লাগে বেশি ইসলামবাগের নামাপাড়ার এই সড়কের পুরোটা জুড়েই ছিল প্লাস্টিকের কারখানা বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণের কোনো বালাই ছিল না তাই বরাবরের মতোই আগুন নিভাতে বেগ পেতে হয় সাড়ে তিন ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ভবনের ঠিক পাশেই ছিল বিদ্যুতের তিনটি ট্রান্সফরমার আগুন না ছড়ানোর কারণে রক্ষা পায় বিস্ফোরণ থেকে লালবাগ বা পুরান ঢাকায় যদি কখনো আগুন লাগে কি অবস্থা সৃষ্টি হয় মূল কারণ হল আমাদের ন্যারো রোড এই সংকীর্ণ রাস্তার কারণে আমাদের গাড়িগুলো আসতে পারে না আপনারা দেখছেন মেন রোডে গাড়ি রেখে অনেক দূরে সেখান থেকে আমাদের ডেলিভারি হুজের মাধ্যমে আমরা পানি নিয়ে আসছি এটা একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা এবং বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের পুরান ঢাকার জন্য আগুন নেভাতে পানির উৎস হিসেবে বড় ভূমিকা ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর নদীতে পাম্প বসিয়ে পাইপের মাধ্যমে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরের ভবনে আগুন নেভান ফায়ারের কর্মীরা আমাদের শুক্রবার তো কারখানা বন্ধ রাখে সব কারিগর তিনতলায় কয়েকজন কারিগর ঘুমাইছিল আর দোতলা তালা মারা থাকে সার্কেট ওখানে কাটা আছে একটা আর সার্কেট আছে এ পর্যন্ত যখন ধোয়া দেখে তবে সবাই নিচে নেমে যায় পিঠা দেখে এখানে ধুমাল বেরিয়েছে তাই ফায়ার সার্ভিস আছে পাইপ পাইপ লাগাইছে তো ওনারা অনেক কষ্ট করে আর কি আগুন নিবাইছে ভবনের ভেতরে ঢুকে দেখা যায় প্লাস্টিকের জুতা তৈরির বিভিন্ন উপাদান দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল পুরো ভবন গুদাম ও কারখানা পাশাপাশি হওয়ায় দেয়াল ভেঙে ধোঁয়া বের করার ব্যবস্থা করেন ফায়ারের কর্মীরা পুরো ভবন প্লাস্টিক দানায় পরিপূর্ণ থাকার কারণে ভেতরের রুমগুলোতে আগুন নেভাতে সময় বেশি লেগেছে বলে জানান ফায়ার সার্ভিস তবে এশিয়া রাবার কারখানা যখন পুরে ছাই তখন ঠিক তার পাশেই অন্যান্য কারখানাগুলোতে পুরো দমে চলছিল বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক গলানোর কাজ পুরো এলাকার কোনো কারখানাতেই ছিল না কোনো অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ভাস্কর ভাদুরী যমুনা নিউজ কিশোরগঞ্জের ভৈরবের মেঘনা নদীতে নৌকা ডুবির ঘটনায় শিশু সহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে এ নিয়ে মিলল চারজনের মরদেহ এখনও নিখোঁজ এক পুলিশ সহ পাঁচজন নিখোঁজদের সন্ধানে সকাল থেকে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস বিআইডব্লিউটি এর ডুবুরি দল সহায়তা করছে দু পুলিশও দুপুরে এক শিশু ও দুই নারীর মরদেহ ভেসে ওঠে তাদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি শুক্রবার সন্ধ্যায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুর নিচে বাল্ক হেডের ধাক্কায় ডুবে যায় যাত্রীবাহী ট্রলারটি নিখোঁজ ছিলেন আটজন উদ্ধার হয় রূপাদে নামের এক নারীর মরদেহ ধাক্কা দেয়া বাল্ক হেড জব্দ করেছে পুলিশ আটক করা হয়েছে তিনজনকে চলমান থাকবে নাবিকদের নিরাপত্তা সবার আগে সেই সাথে জাহাজে প্রচুর দাহ্য পদার্থ আছে তাই এমন কিছু করা যাবে না যাতে জাহাজের ক্ষতি হয় এমন মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জেলা উন্নয়ন সভা হয় পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন যত দ্রুত সম্ভব নাবিকদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে এর মধ্যে জাহাজ মালিক ও দস্যুদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও সহযোগিতা করছে আগে জাহাজ উদ্ধারে একশো দিন সময় লাগলেও এবার কম সময়ে উদ্ধার ব্যাপারে আশাবাদী বলেও জানান মন্ত্রী মন্ত্রী আরও বলেন ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে দেশের দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করতে চাইছে বিএনপি যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে মুক্ত করার চেষ্টায় আমরা আছি 
এবং আনহাম অবস্থায় জাহাজের মধ্যে কয়লা আছে এবং কয়লা একটি দাহ্য পদার্থ সুতরাং এমন কিছু করা যাবে না যাতে করে এই দাহ্য পদার্থ আপনার হুমকির সম্মুখীন হয় ঈদ বাজারে গুরুত্ব পায় বাড়ির সবচেয়ে ছোট সদস্যের আবদার চাই নতুন পোশাক সাথে চকচকে জুতো টুপি ব্যাগ বাহারি গয়না আনন্দে যোগ করে বাড়তি মাত্রা বাবা মাও চেষ্টা করেন সাধ্য মতো নতুন পোশাক কিনে দেয়া এবার হালকা রং ও আরামদায়ক জামা জুতো পাচ্ছে প্রাধান্য ঈদ উৎসবে শরিক হন সবাই তবে শিশুদের জন্য ঈদ নিয়ে আসে আনন্দের জুয়ার পরিবারের ছোট্ট সদস্যদের পোশাক নিয়েও তাই বাড়তি ভাবনা সময়ের সাথে পাল্টেছে শিশুদের পোশাকের ধরন এসেছে ভিন্নতা ফ্যাশনে নতুনত্ব জামা কাপড় কিনব পাঞ্জাবি কিনব ওয়াচ কিনব আর অনেক কিছু কিনব ঈদের জন্য ফার্স্ট অফ অল একটা পাঞ্জাবি তো নিতেই হবে তো আগে পাঞ্জাবিটাই দেখব তবে কটনের মধ্যে আর কি যেহেতু সামনে গরম আসতেছে ট্রেন্ডি জিনিস যেটা হচ্ছে একটু কমফোর্টেবল হবে আর ও যেহেতু সব কিছু এখন বোঝা শুরু করেছে তো ওর জন্য একটু চাচ্ছি যে ওর যাতে স্টাইলিশ এটা থাকে বাচ্চার জন্য বাচ্চাদের জন্য টি শার্ট কেনা হচ্ছে বাচ্চাদের পাঞ্জাবি আছে এখানে সুন্দর সুন্দর ঈদ বাজারে মেয়ে শিশুদের পোশাকই নজর কাড়ে শুধু ফ্রক নয় সঙ্গে সালোয়ার কামিজ লেহেঙ্গা কাপ্তান থ্রি পিস ধুতি স্টাইলের পাজামা সহ বহু বৈচিত্র্য ছেলে শিশুদের পোশাকে বাহারি নাম না থাকলেও শার্ট টি শার্ট পাঞ্জাবির ডিজাইনে এসেছে পরিবর্তন জামা থ্রি পিস লেহেঙ্গা এগুলো কিনতে চাই থ্রি পিসের ভিতরে সবই আমার পছন্দ বাচ্চাদের জন্য এবছর থ্রি পিস টাইপের কিছু চাচ্ছিলাম ট্রেন্ডি সুতি আছে লিনেন দেখি যেটা চয়েস হয় হ্যাঁ দেখতে আসছি যদি আমাদের চয়েস হয় তাহলে নিব আর কি মেয়ের ফার্স্ট বার্থডে তো এবার আর ঈদটাও প্রথম তার জন্য একটু স্পেশাল কিছু চাচ্ছিলাম দুই বছর থেকে দেখা যাচ্ছে চোদ্দো পনেরো আছে থ্রি পিস আছে সারারা গারারা আছে পাকিস্তানে কিছু ড্রেস আসছে পরে ইন্ডিয়ান কিছু বাচ্চা বেবিদের পাঞ্জাবি আছে ছয় বছর থেকে বারো বছরের যে পার্টি ফ্রকগুলো আছে লেহেঙ্গা আছে তারপরে কটন ফ্রক আছে লং ফ্রক আছে শর্ট টপস আছে তারপর হচ্ছে কি আপনার ছেলে বাচ্চাদের জন্য আছে কি আপনার পোলো টি শার্ট জিন্সের যে আইটেমগুলো সব কিছুই আমাদের ইন্ডিয়ান প্রতি বছর ফ্যাশন হাউসগুলো শিশুদের পোশাকে রাখে বৈচিত্র্য এবারও ঘটেনি ব্যতিক্রম উৎসব এবং আরামের কথা ভেবে এবার উজ্জ্বল ও হালকা দুই ধরনের পোশাক প্রাধান্য পাচ্ছে সৌরভী সায়দা যমুনা নিউজ ঢাকা ফিউচার পার্ক ক্রেতাদের ভিড়ে সরগরম সেখানে আছেন সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদ ফয়সাল ঈদ উপলক্ষে নতুন নতুন শোরুম মতো উদ্বোধন হচ্ছে কি অবস্থা জানাবেন দেবাশীষ আপনি যেমনটি বলছিলেন যে ঈদ উপলক্ষে আসলে যেমন বেচা কেনা বাড়ছে মানুষের উপস্থিতি বাড়ছে তেমনি কিন্তু নতুন নতুন শোরুমের উদ্বোধন হচ্ছে বলা যায় যে প্রতিদিন বেশ কয়েকটি ঘটা করেই কিন্তু বিভিন্ন শোরুম উদ্বোধন হচ্ছে বড় বড় কোম্পানিগুলোর আউটলেট প্রতিদিনই কিন্তু উদ্বোধন হচ্ছে এরই ধারাবাহিকতায় আজকে কিন্তু বড় একটি ব্র্যান্ড আপনি জানেন যে আর্টিসান আর্টিসানের একটি শোরুম উদ্বোধন হয়েছে যদিও আগে থেকেই তাদের দুটি আউটলেট যমুনা ফিচার পার্কে রয়েছে যেহেতু সাধারণ মানুষের ক্রেতা চাহিদা কথা বিবেচনা করে তাদের এই আরও একটি আউটলেট আজকে উদ্বোধন হলো আমরা আছি এখন সে আর্টিসানের শোরুমে আপনারা দেখছেন যে এখানে আসলে নতুন হলেও আজকে যেহেতু আজকে প্রথম দিন আসলে ক্রেতাদের উপস্থিতি কোনোভাবে বোঝা যাচ্ছে না যে আজকে উদ্বোধন হচ্ছে এই আর্টিসানের নতুন আউটলেট আসলে আর্টিসান যেহেতু জনপ্রিয়তায় বলা যায় যে তাদের একটি দুটি তিনটি যমুনা ফিচার পার্কে এই মুহূর্তে আউটলেট হয়েছে শুধু আর্টিসান না এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে যমুনা ফিচার পার্কে কিন্তু ক্রেতা দর্শনা ঈদের সরগরম বলা যায় যেহেতু ঈদের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি আছে বলা যায় যে ক্রেতা উপস্থিতি বেশ বেশ সন্তোষজনক বলা যায় যে আমরা বিক্রেতা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে ঈদ উপলক্ষে যেহেতু ঈদ গনিয়ে আসছে বেচা বিক্রিও বাড়ছে সে তুলনায় তারাও আসলে দর্শকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সেভাবে তাদের পণ্যগুলো উপস্থাপন করছেন জি দেবাশেষ ধন্যবাদ ফয়সাল যুক্ত হবার জন্য দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় কেঁপে উঠল রাশিয়ার রাজধানী মস্কো গত রাতে মস্কোর ক্রোকাস কনসার্ট হলে বন্দুকধারীদের তাণ্ডবে প্রাণ গেছে অন্তত ষাট জনের আহত শতাধিক অনেকের অবস্থায় আশঙ্কাজনক হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এ ঘটনায় দুই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে 
হামলার বিষয়ে মস্কোকে আগেই সতর্ক করেছিল ওয়াশিংটন যেন অ্যাকশন চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্য কোনো তারা হুরে নেই ঠান্ডা মাথায় একে একে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে নিরস্ত্র মানুষদের স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত আটটা মস্কোর ক্রোকাস সিটি হলে চলছিল পিকনিক ব্যান্ডের কনসার্টের প্রস্তুতি এ সময় হঠাৎই গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে হামলাকারীরা হলটিতে নয় হাজারের বেশি মানুষ বসার ব্যবস্থা রয়েছে কনসার্টের জন্য ছয় হাজারের বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছিল বলে জানায় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ সিটিতে কনসার্ট হলের পাশাপাশি রয়েছে শপিং মল রেস্টুরেন্ট অ্যাকোরিয়াম এবং কনভেনশন হল প্রতিটি স্থানে এলোপাতারি গুলি চালাতে থাকে অস্ত্রধারীরা গ্যালারিতে তাণ্ডব চালানোর পর করিডোর সহ কনসার্ট হলের বেশ কয়েকটি স্থানে গ্রেনেড ছড়ে হামলাকারীরা আগুন ধরে যায় ভবনটিতে ধসে পড়ে ছাদের একটি অংশ অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে বহু লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি আমরা শেষের দিকে বসেছিলাম হঠাৎ দেখলাম প্রচুর মানুষের ভিড় আওয়াজ শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম আতশবাজি পরে সামনে এগিয়ে যেতেই দেখি গোলাগুলি চলছে হামলার পরপরই সেখানে অভিযান শুরু করে রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী এটিকে সন্ত্রাসী হামলা আখ্যা দিয়ে সতর্কতা জারি করা হয় পুরো এলাকায় অভিযানে অংশ নেয় হেলিকপ্টার এবং সাঁজোয়া যান একদিকে চলে আগুন নেভানোর কাজ অন্যদিকে হামলাকারীদের ধরতে অভিযান এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কিছু হতে পারে না কনসার্ট হলের ভবনের বড় একটি অংশই ভসীভূত হয়েছে আমরা দায়িত্ব পালনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এদিকে ভয়াবহ এই হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র চীন সহ বিভিন্ন দেশ সহমর্মিতার পাশাপাশি মস্কোকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে সব দেশ হামলা যে ধরনের ভিডিও আমরা দেখেছি তা ভয়াবহ হতাহতদের মধ্যে অনেক শিশু এবং নারীও আছে নিজের স্বজনদের এভাবে আক্রান্ত হতে দেখার চেয়ে কষ্ট করার কিছুই নেই তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা এর আগে দুই হাজার দুই সালে সবশেষ এত বড় হামলা দেখে মস্কো দুব্রফকা থিয়েটারে জিম্মি ঘটনায় প্রাণ যায় একশো ত্রিশ জনের মীর মুশফিকা হাসান যমুনা নিউজ মস্কো কনসার্ট হলে রক্তকেই হামলার দায় শিকারের পর থেকে আলোচনায় আইএসকে এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী রাশিয়ায় কেন হামলা চালালো তা নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন একই সংগঠন চলতি বছর ইরানেও ভয়াবহ হামলার দায় স্বীকার করে পশ্চিমা বিরোধী দেশগুলোতে আইএসকের তৎপরতা বাড়ার পেছনে অনেকেই তৃতীয় পক্ষের ইন্ধন দেখছেন এমনকি দুটি হামলার আগে মার্কিন গোয়েন্দাদের সতর্কতা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন বন্দুকধারীদের তাণ্ডবে মুহূর্তে মৃত্যুপুরী মস্কোর ক্রোকাস সিটি হল রক গানে সুরে উল্লাসে মাতার কথা ছিল যাদের ভয় আর আতঙ্কে তাদেরই ছুটতে হয়েছে প্রাণ বাঁচাতে আইএসকে রক্ত খেয়ে হামলার দায় স্বীকারের পরই শুরু হয়েছে নানা জল্পনা একসময় খোরাসান নামে পরিচিত ইরান তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চলভিত্তিক এই গোষ্ঠী রাশিয়ায় কেন হামলা চালিয়েছে তা নিয়ে এখন চলছে ব্যাপক আলোচনা ককেশাস অঞ্চলে রুশ বিরোধী কয়েকটি সশস্ত্র সংগঠনের অনেক সদস্যই সিরিয়ায় গিয়ে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটে যোগ দিয়েছে চেচনিয়া ও সিরিয়ায় সামরিক অভিযানের পাশাপাশি সোভিয়েত যুগে আফগানিস্তানে নৃশংসতার জন্য রাশিয়ার ওপর ক্ষোভ রয়েছে আইএসের তাদেরই অন্যতম আঞ্চলিক সহযোগী আইএস খোরাসান এর আগে কাবুলে রুশ দূতাবাসেও একবার হামলার দায় স্বীকার করে গোষ্ঠীটি দু হাজার চোদ্দো সালে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা ঘাটি থাকাকালীন আত্মপ্রকাশ হয় আইএসকের আফগানিস্তানেই এই গোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি সহিংসতা চালিয়েছে তালেবান এবং মার্কিন সেনা উভয়ই হয়েছে তাদের হামলার লক্ষ্য এই বছরের জানুয়ারিতে জোরা বোমা বিস্ফোরণে ইরানে প্রাণ হারায় প্রায় একশো মানুষ যার দায় স্বীকার করে একই গোষ্ঠী কেন হঠাৎ পশ্চিমা বিরোধী দেশগুলোতে আইএসকে তৎপরতা বাড়ালো তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা দুই বছর ধরে রাশিয়াকে নিশানা করেছে আইএসকে তাদের প্রচারণায়ও প্রায় পুতিনের সমালোচনা করা হয় রাশিয়াকে নিয়মিতভাবে মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা একটি দেশ হিসেবে দেখে থাকে আইএসকে মার্কিন গোয়েন্দাদের দাবি হামলার বিষয়ে চলতি মাসের শুরুতেই মস্কোকে সতর্ক করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম সামরিক শক্তিধর দেশে হামলার তথ্য আগে যুক্তরাষ্ট্রের পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে একইভাবে আগাম সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছিল ইরানকেও মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ এই ছিল দুপুরে বাংলাদেশে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে